বিশ একুশ মাস পরে আমি আমার এই কর্পোরেট জব থেকে যে পরিমাণ মান্থলি আর্নিং করি তার অন্তত দুই থেকে তিন গুণ আমার এই নেটওয়ার্ক মার্কেট ইন্ডাস্ট্রি থেকে মহানাবুল আলমিন আপকে ইনকাম করার সুযোগ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেই জায়গাটা থেকে আমি আমি আমার একটা পবিত্র দায়িত্ব মনে করছি যে আমার যে সকল ভাইয়েরা আজকের এই প্রোগ্রাম এসছেন অথবা বাংলাদেশে আমার মতো অসংখ্য নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক ভাই আছেন যারা তার যে মূল ইনকাম সেই টাকা দিয়ে তার পরিবারকে পর্যাপ্ত বিলাসিতা যে যেটা রিয়েলি দরকার সেটা দিতে পারছে আমি চাই পৃথিবীর এই সবচেয়ে বিউটিফুল ইন্ডাস্ট্রিটা থেকে আমার প্রত্যেকটা ভাই যারা হালাল ইনকাম করতে চান যারা হাজার কোটি টাকা চান না কিন্তু পরিবারটাকে নিয়ে তার প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে তার আদরের ভালোবাসার সন্তানকে নিয়ে তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাবা মাকে নিয়ে তাতে একটা সুন্দর ভাবে ইমানের সাথে হালাল ইনকামের উপরে এই জিন্দগি কাটানো সেই উদ্দেশ্য থেকে যে আমরা যে যে প্রফেশনে আছি না কেন সেই প্রফেশনের পাশাপাশি যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা একটা ভালো ইনকাম তৈরি করতে পারি তাহলে আমাদের লাইফটা একটা খুব সুরাত জিন্দগি হয়ে যায় সেই প্রয়াস থেকে আমি আজকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে পুরো পৃথিবীতে কি হচ্ছে আসলে হোয়াট ইজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি সেটা নিয়ে কিছু কথা আপনাদেরকে বলবো আমি প্রমিস করছি আমি বারোটার মধ্যে প্রোগ্রাম শেষ করে দিব এবং এমন কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ যে ইনফরমেশন গুলো আপনাদের লাইফ একটা চমৎকার চমৎকার একটা সুযোগ দিয়ে আসবে চলুন আমরা একটু ভেতরে যাই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যেটাকে বাংলায় যদি আমরা বলি দলগত বিপণন এটা একটা ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটা বিজনেস মজার বিষয় হচ্ছে এই বিজনেসটা করতে গেলে আপনার অন্যান্য ট্রেডিশনাল বিজনেস এর মতো আপনাকে লক্ষ লক্ষ টাকা কোনো ইনভেস্ট করতে হবে সত্যি বলতে কি এখানে এক টাকাও ইনভেস্ট করতে হবে এটা এমন একটা বিজনেস এই বিজনেসটা মহান রাবুল আলমিন তারও না তারও উজিলায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষদের জন্য যারা আমরা হালাল ভাবে ইনকাম করে আস্তে আস্তে আমাদের জীবনটাকে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে আজকে যদি আমরা আমাদের দেশে উইথ ডিউ রেসপেক্ট একটু বড়দের কথা ভাবি আমরা রাজনীতিবিদদের কথা ভাবি আমরা লয়ারদের কথা ভাবি ডাক্তারদের কথা ভাবি ইঞ্জিনিয়ারদের কথা ভাবি সরকারি কোনো বড় কর্মকর্তাদের কথা ভাবি তারা সবাই একটা লোকেটিভ লাইফ লিড করতেছে আনফেয়ার মিন্স ফলো করে দুই একজন এক্সেপশন ছাড়া অবশ্যই ভালো মানুষ আছেন সৎ মানুষ আছেন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তার স্যালারির বাইরে জীবন লিড করতেছেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আপনার ইনকাম যদি হালাল না হয় আপনার ইনকাম যদি সৎ না হয় এই পবিত্র রমজান মাসে মহান মাসে এসো জুমার দিনে এসো আপনার ইবাদত কবুল হবে না সেই উদ্দেশ্য সেই জায়গাটা থেকে বলছি যে আপনি যেই প্রফেশনে থাকেন না কেন আপনি ছোটখাটো বিজনেসম্যান হোক অথবা আমার মতো চাকরিজীবী হোক অথবা একেবারে ছোট চাকরি করেন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হন অথবা কোন প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে আপনি সাধারণ ক্লার্ক হন অথবা আপনি সাধারণ চাকরি জীবন যেটাই আপনি করেন অথবা আপনি বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন বড় কোর্সে চাকরি করেন আপনি আপনার চাকরির পাশাপাশি বিনা বিনিয়োগে শুধুমাত্র আপনার মেধা শ্রম এবং আপনার সততা ইনভেস্ট করে আপনি একটা চমৎকার বিউটিফুল কমফোর্টেবল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে লুক্রেটিভ প্রফেশনটা আপনি তৈরি করতে পারেন এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে এই দলগত বিপণনের মাধ্যমে আমি যেটা বলছিলাম আমি সাইক করছি আজ থেকে একুশ মাস আগে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমার পদার্পণ হয় আমি তখনও চাকরি করতাম আমি এখনও চাকরি করতাম আজকে আঠারো বছর চাকরি করি আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা ভালো স্যালারি পাই বন্ধুরা ট্রাস্ট না এই চাকরির পাশাপাশি এক ঘন্টা দুই ঘন্টা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আজকে আমার এমন একটা ক্যারিয়ার আমি আমার ট্রেডিশনাল ইনকামের দুই থেকে তিন গুণ ইনকাম করি এবং আমি স্বপ্ন দেখি আমি আশা করি মহান রাবুল আলমিন যদি আমাকে সুস্থ রাখেন আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আমার ইনকামটা হবে বাংলাদেশের মোটামুটি একটা মাঝারি মানের ব্যবসায় যারা দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা ইনকাম করে হয়তো আমার পাঁচ বছর সময় লাগবে শুধু এটা না আমি নেটওয়ার্ক মার্কেট নিয়ে কাজ করছি একটা মহান ব্রত নিয়ে যে আমি আমার মতো যারা নিম্নবিত্ত পরিবারের সরকার বাংলাদেশে আমি তাদেরকে হেল্প করতে চাই আপনি যে প্রফেশনে থাকেন না কেন আমার এই ইনফরমেশন করে আপনার সামর্থ্য দিবে যে আপনি আপনার প্রফেশনের পাশাপাশি আপনার পরিবারটাকে সাপোর্ট করার জন্য আপনি ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ান লাখ টু লাখ থ্রি লাখ ইনকাম করতে পারবেন যদি আপনি তিন থেকে পাঁচ বছর থ্রি টু ফাইভ ইয়ার্স নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিকে সৎ ভাবে দেখেন আমরা অনেকেই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পর্কে জানি 
আমরা যখনই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে যাই বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর ইনফরমেশন আমরা পাই আমাদের মাথায় দুটো জিনিস আসে আমি পার্সোনালি যখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর যেদিন প্রথমে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর ইনফরমেশনটা পাই সেদিন রাতে আমি ঘুমো আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষ যখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর ইনফরমেশন পায় তারা সবার আগে তারা তাদের মাথায় চলে আসে হাও যে হ্যাঁ এই যে আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রির ইনফরমেশনটা পেলাম যেটা দলগত বিপণন শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিজনেসটা হয় তাহলে আমি আমার ওই শেয়ার করব সে চলে আসবে আমি আমার ওই বন্ধুকে বলবো আমার সাথে প্রোডাক্ট পার্টিসিপেট করবে আমার ওই চাচা সে তো আমাদের প্রোডাক্ট নিবেই নিবে মানে যাকে বলবো সে আমার সাথে চলে আসবে আমাদের মনের ভিতরে একটা সুন্দর বিজনেস তৈরি মানে বিজনেস স্টাবলিশ হয়ে যায় যে মনে হয় যে আজকে যদি আমি শুরু করি কালকে থেকে মনে হয় আমার পরিচিত সমস্ত লোক আমার সাথে বিজনেসটা শুরু করে আমাকে একটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা লক্ষ লক্ষ ইনকামের সুযোগ আমাকে করে দিবে অর্থাৎ আমাদের মাথায় সবসময় ঘুরে হাও ওকে বলবো তাকে বলবো সে চলে আসবে ও তো আসবে হাওটা ঘুরে এবং ওদিন রাত্রে আমরা ঘুমাতে পারে আমিও এর ব্যতিক্রম না বন্ধুরা আমি জানি আপনারাও এর ব্যতিক্রম না কিন্তু আমি আপনাকে বলছি বন্ধুরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর হাও কোনো বিষয়ই না এই ইন্ডাস্ট্রিতে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক ঝরে যায় শুধুমাত্র এই হাও নিয়ে চিন্তা করে বলে দে অনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট হাও মানে বিজনেসটা কিভাবে করে ফেলে যেহেতু আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে খুব অল্প সময়ে খুব ভালো একটা ইনকাম রাবুল আলমীর আমাকে দিয়েছে আমি আপনাকে বলছি বন্ধুরা এই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হাও না সেটা হচ্ছে কেন আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করবেন আপনার কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করা উচিত এবং যে পাঁচ পার্সেন্ট লোক এই হোয়াইটাকে বুঝে তারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ সফল হবে এটা দুইশো পার্সেন্ট নিশ্চয়ই আমি এখানে যে একটা ভালো জায়গায় এসছি কারণ আমার এই হোয়াইটা ক্লিয়ার আমি প্রতিদিন যেমন ভাত খাই প্রতিদিন যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি প্রতিদিন যেমন আমার ফ্যামিলির লোকজনকে সময় দেয় ঠিক একইভাবে প্রতিদিন আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ডেলি এক থেকে দুই ঘন্টার সময় দিই এবং আমি জানি আমি কি করছি দ্যাটস হয় আজকে আমি অন অ্যান এভারেজ এভরি মান্থ আমার ট্রেডিশনাল ইনকাম যেটা আমার মূল ইনকাম তার দুই থেকে তিন ইনকাম করি স্বপ্ন দেখি দশ থেকে বিশ গুণ ইনকাম ইনশাল্লাহ আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এবং এই সমাজকে বদলানোর জন্য একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা ইনশাল্লাহ আবুল আলমিন রাখার আমাকে তৌফিক দিবে চলুন আমরা কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করব কেন আমাদের করা উচিত সেটা একটু জানি বন্ধুরা এই ভদ্রলোককে আমরা সবাই চিনি ওনার জন্ম হয়েছিল আমেরিকার এক ইহুদি পরিবার খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান কিন্তু আজকে অত্যন্ত ধীশক্তি বুদ্ধির জোরে উনি পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিদের ভিতরে তৃতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে দুই অথবা তিন ভ্যারি করে উনি ওনার জীব সারা চব্বিশ ঘন্টার আমাদের মধ্যে অনেকে আছে আমরা চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আঠারো ঘন্টা পরিশ্রম করি তারপরে কিন্তু আমরা মাসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারি না কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে উনি ওনার চব্বিশ ঘন্টার এইটি পার্সেন্ট সময় বসে কাটান কোনো কাজ না করে শুধুমাত্র বই পড়ে শুধুমাত্র বই পড়ে জ্ঞান আহরণ করে ওনার দিনের এইটি পার্সেন্ট সময় কাটে বিশ ভাগ সময় উনি কাজ করে আমি আপনি আমাদের দিনের নাইনটি পার্সেন্ট কাজ করেও কিন্তু ভালো কিছু কাজ এই সফল মানুষের পাঁচটা কথা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রথম কথা উনি বলতেছেন আপনি যদি সফল হতে চান তাহলে আপনি কোন লোকদের সাথে মিশছেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনি যে ধরনের লাইফ চান বা আপনি যে ধরনের সফলতা চান আপনার আশেপাশের লোকগুলা ওই ধরনের সফল লোক হওয়া উচিত সোজা কথায় আপনি যাদের সাথে মিশছেন যাদের সাথে আপনার উঠা বসা ওই লোকগুলা অবশ্যই আপনার লেভেল থেকে এক ধাপ উপরে হওয়া উচিত এই লোকগুলাই ডিপেন্ড করে দিবে নির্ধারিত করে দিবে আগামী পাঁচ বছর পরে আপনি কোন লেভেলে আছেন আপনি যদি নাস্তিক লোকেদের সাথে মিশেন 
আপনি নিশ্চিত থাকেন আগামী পাঁচ বছর পরে আপনি একজন চরম বিশ্বের নাম্বার ওয়ান নাস্তিক হয়ে যাবেন আপনি যদি ভেনামাজি লোকের সাথে মিশেন আপনি নিশ্চিত থাকেন আজকে যদি আপনি নামাজ পড়েন আগামী ছয় মাস পরে আপনি নামাজ ছেড়ে দিবেন আপনি যাদের সাথে মিশবেন তারাই আপনার ভবিষ্যৎটা ওই রকম হবে দা পিপল উই নিজ এই ব্যাপারে আমি একটা গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমরা সবাই ইয়াহুর নাম শুনেছি ইয়াহুর সিইও মারিসা মায়া আপনার শৈশবের একটা কথা উনি ছোটবেলায় বাস্কেটবল খেলতেন উনি বলছেন উনি যদি এই লাইনে না আসতেন ইয়াহুর সিইও না হতেন উনি বাস্কেটবল প্লেয়ার হতেন উনি খুব ভালো বাস্কেটবল খেলতেন মারিসা মায়া ছোটবেলায় যখন উনার উনি যখন হাই স্কুলে পড়তেন তখন ওনার কাছে একটা অফার আসে তুমি হাই স্কুল টিমে থাকতে পারো অথবা তুমি ইউনিভার্সিটি টিমে থাকতে পারো কিন্তু শর্ত হচ্ছে তুমি যদি ইউনিভার্সিটি টিমে থাকো তাহলে তুমি সারা বছর বেঞ্চে বসে কাটাবা তুমি একদিনও খেলার সুযোগ পাবা না আর যদি তুমি হাই স্কুল টিমে থাকো তাহলে তুমি এভরিডে খেলার সুযোগ পাবা এখন তুমি কোনটা চুজ করো মজার বিষয় হচ্ছে মারিসা মায়ার তখন ইউনিভার্সিটি টিমটা সিলেক্ট করেছিলেন এবং উনি সারা বছর বেঞ্চে বসে কাটিয়েছিলেন কিন্তু যদিও সারা বছর বেঞ্চে বসে কাটিয়েছিলেন ওই ইউনিভার্সিটি টিমের প্লেয়ারদের সাথে ওনার বসা ছিল উনি ওদের টেকনিকটা শিখেছিলেন ওনার খেলার মান অনেক বেশি ডেভেলপ হয়ে গিয়েছিল পরের বছর যখন ডাক পরে ইউনিভার্সিটির মূল টিমে তাহলে সবার আগে ওনাকেই ডাকবো কিন্তু যারা হাই স্কুল টিমে সারা বছর খেলেছে তারা এসে ইউনিভার্সিটি টিমের বেঞ্চে বসে তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মারিসা মায়া আমরা যারা প্লেয়ার আমরা সবাই খেলতে চাই খেলাটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট তুমি কিভাবে বুঝতে পারছিলা তুমি যদি ইউনিভার্সিটি টিমের ব্যাঞ্চেও বসে থাকো তাহলে তুমি পরের বছর ইউনিভার্সিটি টিমে ডাক পাবা তুমি কিভাবে এটা সিলেক্ট করেছিল সে বলেছিল যে আমি চিন্তা করেছিলাম আমি যদি ইউনিভার্সিটি টিমটা সিলেক্ট করি আমি যদি ব্যাঞ্চেও বসে থাকি কিন্তু ওই সিনিয়র প্লেয়ারদের টেকনিক আমি কাছ থেকে দেখবো তাদের অ্যাটিটিউড আমি দেখবো তারা কোন অ্যাটিটিউডে খেলে তাদের কৌশল আমি দেখবো দেখতে দেখতে তাদের সেই জিনিসগুলো আমি যদিও খেলে নাই কিন্তু তাদের সমমানে আমি চলে গিয়েছিলাম যে কারণে পরবর্তী বছর ইউনিভার্সিটি টিমে খেলার জন্য ডে ওয়ান থেকে ম্যাচ ওয়ান থেকে সবার আগে আমার ডাকি আসে কিন্তু যারা হাই স্কুল টিমে সারা বছর খেলেছে সারা বছর পরিশ্রম করেছে তারা কিন্তু ডাক পায়নি ইয়েস বন্ধু আপনার আশেপাশের লোকেরাই কিন্তু আপনার ফিউচারটা ঠিক করে দিবে তো আজকে থেকে আমরা যদি মাইন্ড সেট আপ করি আমরা আমাদের লেভেল থেকে এক লেভেল উপরে অর্থাৎ আমরা যদি সফল হতে চাই আমরা আমাদের ওই সেক্টরে সফল লোকদের সাথে আমরা কোম্পানিটা ম্যানেজিং করি অ্যাডভাইস নাম্বার টু তিনি বলেছিলেন অলওয়েজ ফলো ইউর ইনার স্কোপ নয় নেভার রান আফটার ইউর আউটার স্কোপ নয় অলওয়েজ ফলো ইউর ইনার স্কোপ নয় আপনি যে কোনো কাজ যদি বুঝে শুনে শুরু করেন যে কোনো একটা কাজ ধরলাম আপনি ফুটবল পছন্দ করেন আপনি চিন্তা করলেন যে আপনি ফুটবল ফুটবলার হবেন বিকজ ইউ লাইক ফুটবল ইউ প্লে ফুটবল ওয়েল দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড টু প্লে ফুটবল কিন্তু আপনার পরিবার চায় আপনার পরিবার বলতেছে ধরো ফুটবল এখন কেউ খেলে নাকি সবাই ক্রিকেট খেলে তুমি ক্রিকেট খেলো আপনি পছন্দ করেন ফুটবল কিন্তু পরিবারের কথা শুনে আপনি শুরু করলেন ক্রিকেট আপনি কি সফল হবে নিশ্চিত থাকেন তিন পরে আপনি ক্রিকেট ছেড়ে দিন উনি বলছেন তুমি যদি সফল হতে চাও তুমি যে কাজটা করবা সেটা বুঝে শুনে শুরু করো তোমার হৃদয়কে তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো তুমি কাজটাকে ভালোবাসো কিনা এবং এই কাজটা তোমাদের সফল আনবে কিনা যদি তুমি সফলতা আনবে কিনা যদি তুমি একবার কনভিন্স হয়ে যাও যদি কাজটা শুরু করো তাহলে সেই কাজটা তুমি সফল না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিও না তুমি তোমার নিজের বিচারটাকে জাজমেন্টটাকে সবার আগে করতে পারো বন্ধুরা এই সফল মানুষ ওনার একটা লাইফ স্টাইল থেকে আমি একটা এক্সাম্পল ওনার বয়স এখন প্রায় আশি আশির উপরে এইটি প্লাস উনি একদম ইয়াং লাইফ থেকে কোকা কোলা এবং আইসক্রিম খেতে পছন্দ করেন মানে ছয় বছর বয়সে ছয় সাত বছর বয়সী বাচ্চারা যে ডায়েট পছন্দ করে সেটা উনি পছন্দ করেন আজকে এইটি প্লাস বয়সে এসেও এই বিরাশি বছর বয়সে এসে উনি এখনো তার দৈনন্দিন যে খাবার রুটিন সেটা উনি কোকা কোলা এবং আইসক্রিম খান উনি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হেলদি পৃথিবীর বড় বড় নিউট্রিশনিস্টরা ওনাকে প্রশ্ন করে যে স্যার বাচ্চারা যেহেতু কখনো অসুস্থ হয় না তারা যদি আইসক্রিম খাই এই জন্য আমিও আইসক্রিম খাই তার মানে উনি বলতে যাচ্ছেন 
যে উনি যেটা ফলো করে উনি যেটা মন থেকে ভালোবাসে উনার যেটা ভালো লাগে উনি সেটাই ফলো করেন পাবলিক কি বলল সেটা উনি ফলো করেন না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমরা যখন শুরু করি বুঝে শুনে করি এক্সাইটেড হয়ে করি কিন্তু তিন দিন পরে চার দিন পরে আমার কোনো বন্ধু আমার কোনো ভাই আমার কোনো আত্মীয়স্বজন ইভেন আমার বাবা মা আমাকে বলে যে ধুর তুমি আর কাজ করো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করছো তখন আমি ওদের কথা শুনে মন খারাপ করে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং টুইট করি আমাকে বলেছিল আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিল যেখানে কারো পিছনে ল্যাং মারতে হয় না আমি বুঝেছিলাম আমি কারো কথা স্বীকার করিনি শেয়ার করি নিজের ব্যাপারটা শুনেছিলাম বুঝেছিলাম কাজ করেছিলাম আজকে রেজাল্ট করেছি বন্ধুরা আপনি যদি আসলে আপনার লাইফে সফল আপনি যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পর্কে বুঝে শুনে শুরু করেন এবং শুরু করার পরে পৃথিবীর কারো কথা আপনি সেটা হুইট করবেন না আপনি সেটা কন্টিনিউ করবেন প্রত্যেক শুধু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যে কোনো কাজে আপনি যদি একবার সিদ্ধান্ত নেন বুঝে শুনে নেন দেন সেটা ফলো করেন আপনি সফল হবেন ইনশাআল্লাহ দ্যাটস হোয়াই ডোন্ট ফলো আদার আউটার স্কোপ দ্যাট ফলো ইউর ইনার স্কোপ তিন নাম্বার যে কন্ডিশনটা উনি বলেছেন হামলে পড়বে ধুমড়ি খেয়ে পড়বে সেই কাজটা রিসিভ করার আগে তুমি তিনশো বার ভাবো তুমি ভয় পাও দুই সালে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের সবাই হু হু করে শেয়ার বাজারে ঢুকেছে কিন্তু যারা বুদ্ধিমান লোক তারা ওই সময় শেয়ার বাজার থেকে বের হয়ে গিয়েছে তারা ভয় পেয়েছিল শেয়ার বাজার ক্রাস করবে তাহলে আশেপাশের সবাই যখন গ্রেডি হয়ে যায় তখন আমাকে আপনাকে ভয় পেতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি সবাই ভয় পায় বলো যেন এখানে গেলে হারাই ফেলবে এখানে গেলে লোকে খারাপ বলবে এখানে গেলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না এখানে গেলে হ্যান হবে ত্যান হবে বন্ধুরা যারা আপনাকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে খারাপ কথা বলে যারা আপনাকে ভয় দেখায় চিন্তা করেন তো আজকে যদি আপনার পরিবার একদিন না খেয়ে থাকে ওই লোকটা কিন্তু আপনার পাশে এক টাকা দিয়ে থাকবে কিন্তু সে কিন্তু আপনাকে আপনার আউটার স্কোর কার্ডে স্কোর করার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফেক্টিভলি সে ভূমিকা পালন করতেছে সো ইটস ইউর চয়েস আপনি কি তার কথা অনুযায়ী আউটার স্কোর কার্ড ফলো করবেন নাকি আশেপাশের লোকজন যেটা করছে সেটার দিকে গড্ডালিকা প্রভায় আপনি না ভাসিয়ে আমি বলছি আজ থেকে দশ বছর পরে সবাই কিন্তু আবার সেই দুই হাজার দশ সালে শেয়ার মার্কেটে যা হয়েছিল এদিকে ঝাঁপ দিবে দুই হাজার দশ সালে শেয়ার মার্কেট ক্রাশ করেছিল কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি এখানে যত বেশি লোকের ইনভলভমেন্ট হবে এই ইন্ডাস্ট্রি তত বেশি তারিশ করবে কিন্তু আজকে যদি আপনি এই নেগেটিভ কোশ্চেন আর নেগেটিভ স্টাইল যে নিজেকে একটা ভালো জায়গায় নিতে পারেন তাহলে ওই 10 বছর পরে আপনি হবেন ইউ আর দা কিং ইউ উইল বি দা কিং আপনার পরিবার থাকবে একদম টপে এই দুনিয়ার যত নিয়ামত রাবুল আলামিন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা নিয়ামত ইনশাআল্লাহ আপনি এনজয় করতে পারবেন বিকজ আপনি হালাল ভাবে যদি বড় ইনকাম করতে পারবেন এর থেকে বড় প্রাপ্তি গাড়ি বাড়ি অনেকেই করে সোর করে আমরা দেখেছি সরকারি অফিসের পিয়ন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পিয়ন শত শত কোটি টাকার মানে কিন্তু সেটা না হালাল ভাবে খাম ঝরিয়ে নিজের মেধা পরিশ্রম বিপণন দিয়ে এবং আপনার আশেপাশের আরো অনেকগুলো লোককে মিলিয়নিয়ার বানিয়ে আপনি এখানে একটা সেই রকম লাইফ লিড করতে পারবেন দ্যাটস মনিটর বন্ধুরা চার নাম্বার হচ্ছে উনি বলছেন যে বড় কোনো জিনিস ফুট করে হয় না বিগ থিংস টেক টাইম আপনি যে সফলতা চান যে কোনো সেক্টরে সেখানে অধ্যবসায় লাগবে কঠোর পরিশ্রম লাগবে ডেডিকেশন লাগবে আমরা সবাই সাকিব আল হাসানকে চিনি আহ সাকিব আল হাসান বল আমরা সবাই জানি কিন্তু সাকিব আল হাসান এই বাংলাদেশের ন্যাশনাল ক্রিকেট বোর্ডে আসার আগে তেরো বছর যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে যে হ্যাঁ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর প্রথম দুই বছর হচ্ছে আপনার প্রিপারেশন পিরিয়ড আপনি প্রিপারেশন নিবেন প্রথম দুই বছর এই দুই বছর হয়তো আপনি খুব বেশি গ্রো করবেন 
আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি এখানে খুব অল্প সময় কম করা যায় সেটা আলাদা ব্যাপার এই ইন্ডাস্ট্রিতে এই দুই বছর হচ্ছে ওই সাকিব আল হাসান আর তেরো বছরের হিস্ট্রি মতো আজকে সাকিব আল হাসান কে পুরো পৃথিবীর জন্য সাকিব আল হাসান ইউএস এ পার্মানেন্টলি লাইফ লিড করতেছে তার ফ্যামিলি কে সে ইউএস এ সিটিজেনশিপ এনে দিয়েছে কিন্তু এটার পিছনে তার যে পারসিভিয়ারেন্স তার যে হার্ড ওয়ার্ক তার যে ডেডিকেশন এবং সে লং টাইম সেটা আমাকে আপনাদের মনে রাখতে হবে আমি যে ইংরেজিতে গ্রাজুয়েশন করেছি আমার 26 বছর সময় লেগেছে একজন ডাক্তার আমি এমবিএস করে বের হতে 25 থেকে 26 বছর সময় লাগে একজন ইঞ্জিনিয়ারের 25 থেকে 28 বছর সময় লাগে একজন লয়ারের একজন সিএ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের 38 বছর সময় লাগে সো আপনি যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি কম তো পাঁচটা বছর না দেন আমি প্রমিস করছি আপনি যদি 5 ইয়ার্স বুঝে শুনে দেন আপনার লাইফে অপ্রাপ্তি বলে কিছু থাকবে না পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আমরা বর্তমানে আমাদের আপনার আমার সবার হাতে চব্বিশ ঘন্টা সময় আছে চব্বিশ ঘন্টা আমরা নিজের অজান্তেই কখন যে ফেসবুকে ঢুকে স্ক্রল করতে করতে এক ঘন্টা সময় কাটাই বলে জানি না আমার এক বন্ধু রিকোয়েস্ট করলো দোস্ত চল একটু মার্কেটে যাই বন্ধুকে না বলতে পারি নাই ওই না না বলতে কারণ কারণ বন্ধুর কাছে যে হাতে যে দুই ঘন্টা সময় মার্কেটে চলে গেছে টেক ইউর টাইম আন্ডার ইউর কন্ট্রোল লার্ন টু সে নো পাঁচ নাম্বার জিনিস যদি বলছেন তুমি না বলতে শেখো না লার্ন টু সে নো शिक्षा शुरू कर सफलता ना आसा पृथ्वी जे जी बोलो आउटार स्कोर कार्ड फलो कर शुरू करते डायरेक्टर क्षुद्र प्रयास कारण मन करीजी पृथ्वी जो त्रिश्ट देश आर मध्य एक्श ठाटा देश 
প্রায় ষাটটা দেশেরও বেশি যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর অর্গানাইজেশন আছে সেগুলো নিয়ে এই অর্গানাইজেশনটা তৈরি তাদের কিছু ডাটা যেখানে বলা হয়েছে পুরো পৃথিবীতে আমরা যা আমি বুঝতে পারছি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মজার বিষয় হচ্ছে এই ব্যবসাটা করার জন্য ঘরের বাইরে যেতে হয় না পৃথিবীর যে কোনো প্রফেশনের থেকে এটা বেস্ট প্রফেশন বেস্ট রিটার্নিং প্রফেশন এবং যে একশো বিশ মিলিয়ন লোক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে তার সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে মহিলা সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট অথচ আমাদের দেশে আমরা এক পার্সেন্ট মহিলা নিই এই ব্যবসাটা একমাত্র সেই ব্যবসা যে ব্যবসাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্দা মেনটেন করে করা যাবে এই ব্যবসাটা সেই ব্যবসা এই মার্কেটে এই এই সিস্টেমটা সেই ইন্ডাস্ট্রি যেখানে একজন মা বোন তার ঘরের ড্রয়িং রুমে বসে কাজ করতে পারবে তার বাইরে যাওয়া দরকার হবে সো আমরা যদি আমাদের কাজী নজরুল বলেছেন এই এই বিশ্বে যা কিছু মহান চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার গড়ি আছে নারী অর্ধেক তার জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষকে ইনেকটিভ রেখে কখনো একটা দেশ বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারবে তা আমরা যদি আমাদের অর্ধাঙ্গিনীদেরকে আমাদের মা বোনদেরকে আমাদের এই ফিনান্সিয়াল ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগাতে চাই তাহলে এই ইন্ডাস্ট্রি একটা দারুণ ইন্ডাস্ট্রি পাশাপাশি আমি যদি গত বছরে দুই হাজার এইখানে যে সুমারিগুলো দেওয়া আছে এগুলো দুই হাজার উনিশের বিশ সালে প্রকাশ পেয়েছে আর দুই হাজার বিশেরটা জুলাইয়ের পরে আসবে তো সেই অনুযায়ী বলতেছে যে এই টোটাল ইন্ডাস্ট্রিতে পুরো পৃথিবীতে প্রায় একশো আশি বিলিয়ন ডলার ওয়ান এইটি বিলিয়ন ডলারের তার ভিতরে মাত্র দশটা দেশ এই পুরা নেটওয়ার্ক মার্কেট ইন্ডাস্ট্রির যে লেনদেন তার চলুন দেখি এই দশটা দেশ কারা সেখানে আমাদের দেশ বাংলাদেশ আছে কি আমি যদি এই ব্লক ডায়াগ্রামে আপনাদেরকে দেখাই যে দুই সালে যেটা দুই সালের জুলাইয়ের এক তারিখে প্রকাশ পেয়েছে সেখানে সারা পৃথিবীতে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে একশো আশি বিলিয়ন ইউএস ডলার যে ট্রানজাকশন সেটা সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট হয়েছে দশটা দেশে তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট চায়না কোরিয়া জার্মানি জাপান ব্রাজিল মালয়েশিয়া মেক্সিকো ফ্রান্স তাইওয়ান আমি যে দশটা না দেশের নাম বললাম বন্ধুরা এই দশ আমরা সবাই চিনি না আমেরিকা চায়না কোরিয়া জার্মানি এই দশটা দেশ কেমন দেশ বাংলাদেশের মতো এই দশটা দেশে যাওয়ার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে থাকি কিনা সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রাণের যে কোনো ঝুঁকি দিয়ে দশটা দেশে আমরা অবৈধভাবে যাওয়ার চেষ্টা করি কিনা এই দশটা দেশের লোকজন নিশ্চয়ই বোকা না এই দশটা দেশের লোক পৃথিবীর ডেভেলপ কান্ট্রিজ গুলোর ভিতরে একদম শুরু সেই দশটা দেশ পুরো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি টোটাল ট্রানজাকশন বিলং করে আর বাকি পৃথিবীর বাকি দুইশো বাইশ টা দেশ মিলে মাত্র বাইশ পার্সেন্ট যেখানে হয়তো আমার দেশে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট এই কারণে যেমন এক নাম্বারে আছে ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকা যেখানে আমরা যাওয়ার জন্য পাগল ওই দেশে গত বছর লেনদেন হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশো দশ মিলিয়ন ডলার বন্ধুরা মিলিয়ন ডলার যেটা বাংলাদেশের বাজারের থেকে বেশি পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশো দশ মিলিয়ন ডলার বন্ধুরা আমেরিকার এই বিজনেসটা যেহেতু পাবলিক টু পাবলিক ম্যান টু ম্যান কাস্টমার টু কাস্টমার গ্রো করে টিম তৈরি করে করতে হয় আমেরিকার জনসংখ্যা কত আমরা জানি আমেরিকার জনসংখ্যা হচ্ছে মাত্র ছত্রিশ কোটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিশ কোটি তাহলে আমরা যদি জনসংখ্যার অনুযায়ী আমেরিকার অর্ধেক ইনকামও করতাম তাহলে আমাদের এই দেশটা সোনায় দিয়ে মোড়া হয়ে যেত আমার আপনার লাইফ হতো দুবাইয়ের নাগরিকদের লাইফের মতো 
আবুধাবির নাগরিকদের লাইফের মতো কুয়েতের কাতারের নাগরিকদের লাইফের মতো শুধুমাত্র এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে যদি আমরা আঁকড়ে ধরি জার্মানি মিলিয়ন ডলার ফিফথ পজিশনে জাপান মিলিয়ন ডলার সিক্সথ পজিশনে ব্রাজিল নয় মিলিয়ন ডলার তাইওয়ান চায়না তারা হচ্ছে আপনার তিন হাজার পাঁচশো ষাট মিলিয়ন ডলার তো যে দেশগুলো যে দশটা দেশ ন্যাটাল মার্কেটিং এর লাভ করে তাদের অর্থনীতিটাকে অন্যরকম হাইটে নিয়ে গেছে সেই দেশগুলা সবাই বলবেন ড্রিম কান্ট্রি এবং সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন এই দেশের লোকজন বোকানো এই দেশের লোকজন বোকানো আবার আমরা যখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে আসি তখন আমাদের সবার একটা কমন কনসার্ট থাকে যেখানে মনে হয় নিত্য নন্দিন দৈনন্দিন জীবনের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে সেগুলো থাকলে মনে হয় খুব ভালো হইতো এখানে মনে হয় কসমেটিক থাকলে ভালো হইতো এখানে মনে হয় সাইল ডাইল থাকলে ভালো হইতো এখানে মনে হয় জুতা কাপড় থাকলে ভালো হইতো বন্ধুরা আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি এই ইন্ডাস্ট্রিতে পুরো পৃথিবীতে যে দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ইনকাম করতেছে ওরা কি বিক্রি করে অথবা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলো আমরা পাওয়ার লাইফে কাজ করি পাওয়ার লাইফ গ্লোবাল হোক স্বাস্থ্য প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি আমি আমার অনেক ভাইদেরকে বলতে শুনেছি এই স্বাস্থ্য প্রোডাক্ট না হয়ে চাল ডাল হইলে ভালো হইতো বন্ধুরা আমি আপনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো ছয় মাস আগে আসছে দুই বছর আগে আসছে চার বছর আগে আসছে কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রির জন্ম হচ্ছে উনিশশো চল্লিশ সালে এটার বয়স হয়ে গেছে প্রায় সিক্সটি ইয়ার্স তাহলে যুগে যুগে বর্তমানে পৃথিবীর ডেভেলপ কান্ট্রিজ গুলো যারা এটার ক্রিমটা খাচ্ছে ওইখানে এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে আমেরিকা গবেষণা করার আগে কোনো কাজ করে না বাংলাদেশের মতো অন্ধকারে থেকে তারা কোনো কাজ করে না তারা আগে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গবেষণা করে এবং তাদের বাজেটের সবচেয়ে বেশি ভাগ খরচ হয় গবেষণা আর এন ডিপি এখানে ক্রিম আছে যে কারণে তারা আজ থেকে আরো দশ বিশ পনেরো বছর আগে শুরু করেছে এবং যার ফলাফল এখন পৃথিবীর যে আশি বিলিয়ন ডলার টোটাল ট্রানজাকশনের টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট আমেরিকাতে হচ্ছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে যত ব্যবসা বিক্রি হয় যত রকম পণ্য বিক্রি হয় বন্ধুরা সমস্ত পণ্যের ভিতরে আপনারা দেখেন সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় যেটা আমার আপনার প্রতিষ্ঠান আমাদের লাভিং অর্গানাইজেশন পাওয়ার লাইফ গ্লোবাল সবচেয়ে বেস্ট ওয়েলনেস প্রোডাক্ট আমার আমি আপনি আমাদের পরিবারের বেসিক প্রয়োজনটা নিতে পারতেছি না আমরা বছরের পর বছর বিশ বছর তিন বছর চাকরি করতেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন আমাদের মধ্যে অনেক ভাইয়েরা আছে যারা ডেলে আঠারো মতো কাজ করে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করে কিন্তু মাসে সে দু লাখ টাকা ইনকাম হয় না এক লাখ টাকা ইনকাম হয় না কিন্তু আমি ট্রাস্ট নি বিলিভ নি আপনি যদি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বুঝে করেন আপনার ইনার স্কোর কার্ডটা ফলো করেন এবং বুঝে শুনে করেন এক বছরের ভিতরে আপনার ইনকাম থেকে আপনি স্থির হয়ে যাবে দুই বছরের মাথায় আপনার ফ্যামিলি ফ্যামিলি ফিনান্সিয়ালি ফ্রি হয়ে যাবে তিন বছরের মাথায় আপনি আশেপাশের অনেক লোককে ফিনান্সিয়ালি ফ্রি করতে পারবেন পাঁচ বছরের মাথায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দিন রাখা ভূমিকা রাখার জন্য আপনার নাম সন্ন্যাক করে লেখা থাকবে বুঝে করেন সো পৃথিবীতে সবচেয়ে যে প্রোডাক্ট গুলো বেশি বিক্রি হয় যে প্রোডাক্ট গুলো দিয়ে প্রচুর বড় বড় কোম্পানি গুলো না প্রথম একশো টাকার ভিতরে আছে দশটার ভিতরে আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সেভেন্থ এইট সবগুলো কোম্পানি কিন্তু ওয়েলনেস প্রোডাক্ট বিক্রি করে এবং সেকেন্ড পজিশনে আছে আমাদের কিছু টোয়েন্টি এবং পার্সোনাল কেয়ার কিন্তু 
দৈনন্দিন চাল ডাল তেল এগুলো দিয়ে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্লারিশ করা যায় না আপনার আমার অবজেক্টিভ কি আমাদের নিজেদেরকে যেমন ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং করা একই ভাবে দেশকে সমাজকে ফিনান্সিয়ালি ফ্রি করা সো আমাদের এই নলেজটা আপনারা নেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি সমাজকে বদলাবে দেশকে বদলাবে পৃথিবীকে বদলাবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি আমাদের মধ্য থেকে হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দিবে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা শারীরিক সুস্থতা পাবো এবং আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি পাবো ইনশাল্লাহ शुरू हो जाए रेजल्ट पे जाए बुझे शुने रिच कर बारोटारे मात्रिकुरी इंडस्ट्री भ बंधुरा स्वाधीनता फ्रीडम समय बसुंधरा पृथ्वी बड़ा डाक्टरियारे डाक्टर 
কর্পোরেট লেভেলে জব করব সেরকম লাইফ হবে ছাব্বিশ বছর পরে ছাব্বিশ বছর লেগেছে কিন্তু আমার ইংরেজির এই সার্টিফিকেটটা অ্যাচিভ করার জন্য কিন্তু এখন আমি বসুন্ধরা গ্রুপে কয় টাকা আর্ন করি মান্থলি ওয়ান লাখ মান্থলি ওয়ান লাখ গেলেই কাজ করি বারো ঘন্টা কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে দেখবেন গত বছর পুরো পৃথিবীতে যারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর হিস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি ইনকাম করেছে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডাইরেক্ট সেলিং অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট থেকে আমি প্রথম একশো জনের লিস্টটা নামিয়েছি সেখানে এক নম্বরে আছে ইগোর অ্যালবার্টস অ্যান্ড্রিক সিম্বালা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একটা কাপের হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে এই বিজনেসটা হচ্ছে ফ্যামিলি বিজনেস তারা দুজনে মিলে বিজনেস করে তারা নেদারল্যান্ডের অধিবাসী ইটালি নেদারল্যান্ডে থাকে তাদের গত বছরের ইনকাম ছিল তিন কোটি বারো লাখ ডলার বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিনশো কোটি টাকার মতো বন্ধুরা এই দম্পতি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করেছিল আজ থেকে সতেরো বছর আগে সতেরো বছর আগে একদম যুবক অবস্থায় তো বিয়ে তাহলে তাদের বিয়ে যে বছর বিয়ে করেছে এবং সেই বছর থেকে তারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করেছিল আমার বিয়ের বয়সও কিন্তু চোদ্দ পনেরো বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখনো কিন্তু বসুন্ধরা থেকে এক লাখ টাকা ইনকাম করি আর পাওয়ার লাইফ থেকে এক থেকে দেড় লাখ টাকা ইনকাম যদি পাওয়ার লাইফে ইনকাম না করতাম তাহলে আমার যে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ষোলো সতেরো ঘন্টা ধরে সঙ্গে আমার মাত্র ইনকাম হতো এক লাখ টাকা भलोबाशे समय इंडस्ट्रीकमिकान এই দুজন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করেছে আজ থেকে একুশ বছর আগে এবং এই একশো জনের ভিতরে অনেকে আছে যারা আজ থেকে দশ বছর আগে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করেছে এগারো বছর আগে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করেছে বাংলাদেশে এমন অনেক গ্রুপ অফ কোম্পানি আছে যারা বছরে আড়াইশো তিনশো কোটি টাকা ইনকাম করে অনেক জায়ান প্রতিষ্ঠান আছে যাদের বছরে নেট প্রফিট পঁচিশ তিরিশ কোটি টাকা হয় না যে একশো নম্বরে আছে তারও বছরে ইনকাম পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি টাকা বন্ধুরা আজকের এই প্রোগ্রামে যারা আছেন দেখতেছি প্রায় চল্লিশ জনের মতো আছে আজকে আপনি সিদ্ধান্ত নেন আপনি কি করবেন আপনি কই বিশ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে চাকরি করতেছেন করেন সমস্যা নাই সবচেয়ে এই এই প্রফেশনের সবচেয়ে বিউটিফুল দিক হচ্ছে এটা পার্ট টাইম করা যায় যেমন আমি করছি সবচেয়ে বিউটিফুল সেট এটা পার্ট টাইম করা যায় যেমন আমি করছি আপনি আপনার প্রফেশনের পাশাপাশি পার্ট টাইম সময় দিয়ে এখানে একটা চমৎকার বাংলাদেশের অনেক গ্রুপ অফ কোম্পানিস থেকে বেশি ইনকাম করতে পারবে আমি আমার টিমে অনেক ভাইকে দেখেছি আমি বহু টিউ রেসপেক্ট আমি কালকে রাসেল ভাইকে চিনি আমি আমাদের ওরা অনেক বিজনেস ব্যাংকে চিনি যারা আমার সাথে বিজনেস করছে তারা অনেক পরিশ্রম অনেক অনেক পরিশ্রম করে কিন্তু ভাই আপনি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন অথবা এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে যারা আমরা এমন এমন অনেক জব করি যে আমাদের বারো তেরো ঘন্টা কোম্পানিতে যাবে আমরা অনেক ব্যবসা করি যাদের ষোলো ঘন্টা আমরা ব্যবসার বিষয়ে সমাজে ফ্যামিলিকে সমাজতে পারি আমি আপনাকে প্রশ্ন করতেছি আজ থেকে দশ বছর পরে আপনার ইনকামটা কেমন হবে আপনি কি একটা সেই সুইট লাইফ বিউটিফুল লাইফ কি পাবেন কেমন হবে আপনার ইনকাম আপনি কি সেইরকম লাইফ পাবেন সবাই বলবেন পাবেন না বন্ধুরা এখানে সেই রকম একটা অপশন আছে যেটা দিয়ে আপনি আপনার জীবনটাকে একটা অন্যরকম উচ্চতা দিতে পারবেন একটা অন্য রকম উচ্চতায় আপনি আমরা এটা নিয়ে একটু চিন্তা করি এটা নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে হোয়াটা আমার ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ পৃথিবীর কোন প্রফেশন আমাকে এই ধরনের একটা সুইট লাইফ এনে দিতে পারবে 
এবং মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া নাই মানুষের উপকার করা ছাড়া এখন হচ্ছে হাও হাওটা ভেরি সহজ খুব সহজ আমাদের পাওয়া লাইফে অথবা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছে সবাই জানে পৃথিবীতে যত নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানি আছে তার ভিতরে পাওয়ার লাইফের মার্কেটিং প্ল্যানটা সবচেয়ে সহজ এবং যুগ উপযোগী এবং খুব র্যাপিড গ্রো করা যায় এবং তার ভিতরে আরো প্রমাণিত হচ্ছে ব্রিক বাই ব্রিক মেথড আমরা এভাবে বলি আপনি যদি আমাদের কোম্পানির একটা ভিআইপি প্যাকেজ শুরু করেন অর্থাৎ দুইটা প্রোডাক্ট পারচেস করেন দুইটা প্রোডাক্ট পারচেস করলে আপনার আইডি অ্যাকাউন্টটা হয়ে যাবে ভিআইপি এরপরে আপনি যদি সপ্তাহে একটা ভিআইপি প্যাকেজ সেল করেন আমি ধরলে আমাদের প্রতি সপ্তাহে আপনি একটা ভিআইপি প্যাকেজ সেল করবেন সেল করবেন মানে কি প্রোডাক্টটা খাবেন चारेबर এই চার জনের মধ্যে যদি তিন এর সাথে আমরা চারটা ভিআই পি সেট করি আপনার ইনকাম হয়ে যাবে 4250 টাকা আপনার টিম মেম্বার হয়ে যাবে টোটাল টিম মেম্বার হয়ে যাবে 8 জন এই 8 জনের মধ্যে যদি তৃতীয় সপ্তাহে চতুর্থ সপ্তাহে আমরা আটটা ভিআই পি সেট করি তাহলে আপনার ইনকাম হয়ে যাবে 5950 টাকা আপনার টিম মেম্বার হয়ে যাবে 16 জন এই 16 জন মিলে আমরা যদি পঞ্চম সপ্তাহে 16 টা ভিআই পি সেট করি আপনার ইনকাম হয়ে যাবে 3600 টাকা আপনার টিম মেম্বার হয়ে যাবে 32 জন আপনার কিন্তু টিমটা বড় হচ্ছে এই 32 জন মিলে পরের সপ্তাহে যদি একটা করে ভিআইপি সেল করি 32টা ভিআইপি সেল করি আপনার ইনকাম হয়ে যাবে 20400 টাকা আপনার টিম মেম্বার হয়ে যাবে 64 জন এই 64 জন মিলে পরবর্তী সপ্তাহে যদি 64টা ভিআইপি সেল করি তাহলে আপনার ইনকাম হয়ে যাবে 34000 টাকা তারপর আপনার টিম মেম্বার হয়ে যাবে बड़ो शेयर कर तैयारी सम्भव ना कारण अतीत हो ग tomorrow is a mystery agami kal ki hobe seta o ami jani na mohan rabul alam ni jani seta ekta rahoshyo today is a gift from allah kintu ajker din ta allah rabul alam ni er ekta neyamot amar apnar kache ei karone ajker din ta ke bola hoy present present mane ki gift to ajker din ta rabul alam ni amake apnake hayat diyechen amra ajker din ta gift peyechi cholo na ajker din ta kaaje lagai ajker theke siddhanto ni ebong je jekhane ashi थकिन तुम्हारे पास पास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थे सेकेंड प्रफेशन पार्ट टाइम प्रफेशन हिसाब से